Thank you all for being here today and for all the hard work you and the AIDS community of, Committee of Ottawa do every day to support our community. Je tiens aussi à remercier la ministre de la Santé, Jane Philpott, et mon nouveau conseiller spécial sur les questions LGBTQ2, Randy Boissonneau, et tous les autres ministres et députés qui se trouvent parmi nous euh, de tous les partis. Jane travaille fort pour assurer que notre gouvernement fasse sa part et aide à protéger et à soutenir tous ceux qui sont atteints du VIH SIDA. En cette Journée mondiale du SIDA, nous avons une pensée pour ceux qui ont perdu la vie pour nos sœurs et nos frères, pour les gens qu'on connaissait et qu'on aimait. C'est en leur mémoire que nous nous engageons à faire mieux. Ici, chez nous, ça veut dire atteindre les objectifs 90-90-90, et c'est d'ailleurs ce dont la ministre parlera plus tard ce matin. Internationally, it means stepping up and being a part of bigger initiatives like the Global Fund, which is helping to provide antiretroviral treatment to millions of people around the world. And it means, for many of us, being aware of and taking care of our own sexual health. Getting tested for HIV is quick and easy and an essential step in limiting the spread of HIV AIDS. I encourage every Canadian to get tested. Finally, we all have a responsibility to do what we can here in Ottawa and in every Canadian community to remove the stigma and discrimination around HIV AIDS. Il n'y a pas si longtemps, le réflexe était de pointer les gens du doigt, de les marginaliser et de dire le VIH SIDA touche seulement certaines populations à risque. Ou les autres. Ce n'est pas quelque chose qui me concerne. Ben, on avait tort quand on disait ça. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas simplement vrai. Au Canada, le VIH-Sida sont des enjeux importants dans les villes, dans les milieux ruraux et dans les communautés éloignées et partout ailleurs. C'est l'une des raisons pourquoi je voulais être ici aujourd'hui. Because I hope that by coming together at moments like this, we can shine a light on the fact that HIV-AIDS touches us all and that healthy living post-diagnosis is more than possible. I hope that together we can extend our compassion and kindness to everyone who is affected, not only those we have lost, but those who are still living, including our families. Men, women, and trans persons deserve to be respected, and who, like all of us, want only to be acknowledged and included and supported and loved. With that, I'd like to welcome all of you to join me in raising the World AIDS Day flag. Woo